di grande passione, di grande idealità, di grande visione, ha detto bene, visionari, verso delle prospettive che oggi ci portano appunto a essere una realtà importante, talmente importante da essere appunto al governo di questa nazione. Che fascino fa essere qui davanti al Presidente e presentare i dieci anni di Dione Grammatica? Con Maurizio Gasparri insomma c'è un'amicizia che ci lega da, da, da lungo tempo e si è messo immediatamente a disposizione affinché questo decennale avesse questa chicca appunto della visita al Senato della Repubblica. Per noi lui rimane un riferimento insieme a tanti altri amici che del nostro mondo appunto in qualche maniera portano avanti ecco, quelle idee, quelle tematiche, quelle riflessioni, quei ragionamenti politici che, che a mio avviso la società ancora moderna ha parecchio da approfondire. È chiaro che ci rifacciamo un po' alla tradizione, alla storia, alle radici, ma guardiamo certamente al futuro, a una società che deve svilupparsi, quella italiana, quella siciliana nel nostro caso, con condizioni di grande equilibrio, di grande proiezione verso il futuro. E allora un'ulteriore visita nel Palazzo del Senato per noi è importante perché rappresenta appunto un'istituzione di quelle alte che anche se pur veniamo dal profondo sud, quindi dalla Sicilia, in realtà come dicevo... Il Parlamento più antico poi del Senato, quindi non, non siete secondi a nessuno in Sicilia, no? intraprenderemo questa, appunto, questo decennale del 2023 che poi ci porterà a settembre con la nostra tradizionale giornata tricolore. Presidente, il suo è un osservatorio nazionale, dieci anni di Dino Grammatico. Ho seguito l'attività di questa importante realtà, amico Fonte mi informa perché oggi con la tecnologia insomma, basta un whatsapp per sapere se c'è un convegno, se c'è un'iniziativa. Ho visto la tenacia, anche le iniziative celebrative che avete svolto, credo anche nella sede della regione Sicilia, ricordo di aver visto delle foto, anche la fondazione AN del cui consiglio di amministrazione ne faccio parte, ha apprezzato e condiviso varie iniziative, ho conosciuto Dino Grammatico, forse alcuni giovani che vedo con voi nella delegazione ne hanno sentito parlare, io sono abbastanza grande per averlo incrociato negli organi di vertice della destra politica italiana, di averne ascoltato gli interventi, di conoscere la sua storia lunga di sette mandati nell'Assemblea regionale, quindi ha vissuto anche momenti storici dal governo Milazzo ad epoche più recenti, poi si è occupato di istituzioni culturali come l'ISPE nella regione Sicilia che ancora ora operano e quindi fa bene il centro studi di Nogrammatico a ricordare persone perché l'identità dei popoli è fatta anche dalla memoria delle famiglie o delle singole persone o delle comunità politiche e poi questo ricordo spinge a prendere iniziative, a impegnarsi sul territorio, avere anche dei giovani che si avvicinano a queste tematiche quindi non posso che apprezzare e sono lieto di aver potuto anche contribuire a questa visita in Senato nell'ambito del decennale che l'amico Fonte sta organizzando in maniera molto egregia. Lei è più traparese di noi, ci ha scelto? Io ho una casetta a Marettimo che è in provincia di Trapani, però Marettimo è l'isola di Favignana, che è l'isola della Sicilia, che è un'isola importante dell'Italia, quindi sono più isolano di voi da questo punto di vista, perché quando ci vado pochi giorni durante l'estate a volte si rimane isolati dal mondo, ma è anche la bellezza del luogo, quindi mi sento come dire, ancora di più legato a questa terra, a questa parte così bella, importante e anche sofferta, devo dire, della Sicilia e dell'Italia. Mi fa piacere che questa nostra provincia esprime i prodotti del genere. Certo, Fonte è bravissimo, gli auguro anche di avere successo nell'impegno politico amministrativo e tanti altri amici e poi persone come Grammatico hanno fatto la storia della politica italiana fatta con passione, con competenza e con dedizione. Ecco perché apprezzo molto un centro studi che opera nel presente ma non dimentica il passato, così si prepara il futuro.